Dobar dan. Današnja tema će biti jednostavna, a mogli bi se reći da su ovo osnove poznavanja Yamahinih aranžera. Ritam ili style sastoji se od uvoda, variacija, prelaza, brejka i završnih dijelova. To je u stvari svima poznato. Međutim, u njemu se nalazi još informacije za zvukove i za multipedove. Čim aktiviramo style, automatski pozivamo 16 novih zvukova i 16 novih multipedova koji se nalaze u četiri banke. Primijetio sam da mnogima, pa čak i dugogodišnjim korisnicima Yamaha, ovaj dio baš i nije potpuno jasan. Zato ovu temu želimo obraditi tako da je razumiju početnici, ali nešto novoga bi mogli naučiti i oni koji misle da o ovome baš sve znaju. Da bi me lakše pratili, kopirati ću par tvorničkih ritmova u posebnu mapu. Svaki style ima osam kanala i u njima sviraju instrumenti sa specifičnim karakteristikama, od volumena, panorame pa do insert efekta. Kada krene svirati prvi takt novog stajla, svi parametri se postavljaju na osnovnu vrijednost tog ritma. Poslušajte. Napravit ću neke promjene u ritmu. Ako sada pozovem isti ritam, sve vrijednosti koje sam mijenjao vratit će se na početnu poziciju. Dakle, one su zapisane u strukturu stajla i nalaze se u prvom taktu, takozvanom headeru stila. Ove informacije možete vidjeti i ako ritam otvorimo u Mix Master programu. U prvom taktu postoje i druge kontrole poput tempa, mjere, naziva, stajla, copyright informacija. Pored kontrola koje ste malo prije vidjeli, svaki stajl poziva i zvukove za sviranje. Ti zvukovi su pohranjeni u OneTouch setting memoriju. Kada je aktivirana opcija Link OTS, promjena zvukova je sinhronizirana s promjenom varijacije stajla. Ako isključim OTS link, zvukove mogu mijenjati samo direktno na OTS gumbima. Pozivam drugi ritam 80 rock diva i njegov OTS ima drugačije zvukove. Ako aktiviramo OTS link, promjena će se događati automatski preko varijacije ritma. Dakle, čim odaberem jedan stajl, na raspolaganju praktički imam 16 postavljenih zvukova za sviranje. Ali to nije sve. Svaki OTS u sebe veže i novi multipad. Kada je uključen OTS link uz promjenu stajla, automatski se aktiviraju novi multipedovi.
Znači, svaki stajl ima svoj specifičan OTS, a onda se preko njega aktiviraju pridruženi multipadovi. Ova tri segmenta čine jednu cijelinu i dovoljno je pozvati jedan ritam i odmah smo spremni za izvedbu neke pjesme. I dok svira osam kanala pratnje u stajlu, ja mogu aktivirati i pojedine multipadove, a zvukovi desne ruke su odmah prilagođeni za sviranje. Svaki od ova tri segmenta mogu se programirati po vastitoj želji. Recimo da želim uz isti stajl, Indian Rock, imati različite OTE zvukove za desnu ruku. Promjenu ću spremiti tako da pritisnem gum memory i nakon toga željenu poziciju OTS-a. Pohranit ću stajl s novim nazivom da mogu napraviti usporedbu. Isti postupak radim i za zvuk na trećoj poziciji OTS-a. Sada imam jedan te isti stajl, ali sa drugačijom postavkom One Touch Setting zvukova. Na isti način mogu programirati multipedove, a prvo ću odabrati novu banku. Postupak memoriranja je isti kao za One Touch Setting. I za sami kraj videa jedan kratki rezime. Style, One Touch Setting i Multipad su tri segmenta koja su međusobno povezana. Odabirom nekog stajla automatski pozivamo i dodjeljeni OTS. Ako je upaljen gumb Link OTS, svaka promjena varijacije će se prenijeti na One Touch Setting zvukove, a time ujedno i na Multipad. Ali kada je link OTS ugašen, OTS zvukove možemo aktivirati samo ručno i onda ćemo ujedno djelovati i na multipet. Ako pravilno koristite ove mogućnosti, mogu vam vrlo olakšati sviranje. 
Meni je OTS nezaobilazan dio setapa i u kombinaciji s registracijama su mi osnova za live nastup. Nadam se da je tema bila zanimljiva i ako vam se sviđa, molit ću vas za jedan like. Pitajte u komentarima ako vas nešto zanima i rado ću vam odgovoriti i pomoći savjetom. Hvala vam na gledanju i do idućeg videa želim svima dobro zdravlje i mnogo sreće u životu. Pozdrav od Kaspera.